Pag-usapan natin ngayon ang TDS. Ano ang TDS? TDS stands for Total Dissolved Solid. Ito yung mga solid substance na na-dissolve sa tubig. Gaya ng iron, manganese, calcium, magnesium, potassium, sodium, at iba pa. Ayan yung mga common na minerals na maikita natin sa tubig. Masusukat natin yung uh, mga minerals na to gamit yung TDS meter. Ito yung TDS meter. Ito yung ginagamit na panukat ng mga ng TDS or yung total dissolved solids yung mga minerals na na-dissolve sa tubig pwede nyo itong mabilis sa Lazada or sa Shopee around 100 pataas depende sa brand syempre malilaman nyo sa video na to kung bakit importante na alam nyo kung gaano kataas yung mineral content ng tubig nyo or equal nyo ito rin kasi yung isang basis para malaman kung potable ba o pwede siyang inumin yung water source or yung tubig nyo or yung karaniwan sa big well. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Meron na ako dito ng uh, top water sa Gripo, Manila water ang supply namin. Then, meron, maglalagay din ako ng purified water. Top water consider as mineral water kasi meron pa siyang mga minerals. Then, purified water. Then, tayo dito. Uh, purified water. Yan, ito siya. Absolute. So, galagi tayo dito sa baso. So, dito nyo po malalaman na magkaiba yung mineral water at purified water. Pag-usapan naman natin sa mga sunod na video yung pagkakaiba ng mineral and purified kasi yung mga iba niya inisip nila parehas lang naman sila ng tubig para sila dumaan sa filtration system mineral at purified so magkaiba po sila so ngayon um, meron tayong dito ang dalawang klase ng tubig para makita nyo yung difference at kung paano siya gumagana Meron tayo dito ang gagayan. Dalawang paraan sa paggamit nito. Pwede nyo dito ilagay yung tubig sa takip niya. Or pwede nyo itiretso ang tubig na lang. Ayan. So, i-on nyo lang siya. Ayan, on. Wala nang problema yan kung dito nyo sa tubig ilalagay. Or, ilulog nyo direct na. Uh, top water muna tayo. Nawasa. Lalagyan lang natin. Mas prepare ko na dito kayo magsukat para nahuhugasan yung sensor para makuha nyo yung accurate na sukat. So, first attempt natin is 73. Ayan. 73. Pakol ko muna. 73 yung first attempt natin. So, second. Para makalibrate nyo siya, try nyo siya ng tatlong beses para makuha nyo yung sakto. Para manahuhugasan din yung sensor at yung takip. So, hold nyo na natin. Zero, zero. Yan, ulubog nyo lang siya. Tapos, 73. 73 pa rin siya. Sige yan. Matangari. So, ito na yung pangatlo. Zero, zero. Seventy three pa rin. So, ayan yung top water natin. Ayan yung mineral um, 73 ppm. Ayan yung measurement niya. ppm. Parts per million. Bali, ito yung 73 yung PBS na itong top water natin. 73 ppm. So, dito naman tayo sa ating purified water. So, lagay lang din natin. Uh, 
zero zero. Channel five, five. Hmm, ini nya. Jadi saya pre. Nah, yang tu big galik tak kuat dah. Ada orang yang tera-tera. Ya, seguro ada bahasa. So second, bahasa apa? Second ada is. Nagawasan na siya. Nagawasan na kasi. So, tignan niya. So, 0-0 muna natin. Ayan, 0-0. So, trick pa rin. So, ibig sabihin. 3 yung 3 ppm yung PDS ng uh, purified water natin. Magbig sabihin, 3 ppm yung total dissolved solid ng purified water. Ito yung purified water na gamit natin. Uh, Ganoon lang kadali ang paggamit ng PDS meter. Bakit importante na alam natin kung gaano kataas yung mineral content ng tubig? Kasi di depend sa PDS ng tubig kung pwede ba natin itong inumin or hindi. Based kasi sa WHO, World Health Organization, ang E to 150, excellent for drinking water. Then yung 150 to 250 is good for drinking water. 250 to 500 is fair. Um, acceptable pa. Pwede pa siyang inumin. Then pagka nag-above ka niya um, 500 to 1,000 is pwede pa siya as long as dumaan siya sa purification system na reverse osmosis ito na yung separation ng minerals at ng tubig kung saan um, tinatapon nito, itong system na to reverse osmosis is sinaseparate niya yung minerals tsaka yung tubig so ang product na nito is purified water. Kaya yung purified water is nag-range ng um, 3 pagod. Ng 0, 1, 2, 3, ganyan. So, purified water yan. Kaya siya naging purified water. Pure water. Then yung top water natin, excellent siya na inumin. Ibig sabihin, magandang quality ng tubig yung top water natin sa Manila water. So, pwede siyang na inyong. Pero syempre, kailangan nyo pa rin siyang padaan ng filtration system para linisin siya. Hindi natin nasabi kung meron siyang bacteria or chlorine, chemicals. Kasi, um, syempre, luma na yung mga pipeline nito galing sa source. So, kailangan pa rin padaan ng filtration system. So, yung top water is excellent for tea. Pero, yun nga, padaan nyo siya ng filtration system para mapatay yung mga bacteria and chlorine kasi yung tough water meron yung halong chlorine galing sa water treatment ng Manila water then purified water, mga bottled water is pure water, purified dyan um, nag-arrange siya ng 0 to 3 na PDS pero ano nga ba mas healthy? pag-usapan natin yan sa mga susunod na video natin kung healthy ba ang mineral water or purified water Pangani ko yan. So, ganun lang kadali ang paggamit ng PDS meter.